वट इज एसेड रेन वेल इन सिंपल वर्ड एसेड रेन इज द रेनफॉल हैविंग एसेडिक नेचर विच कॉज इज एनवायरमेंटल हार्म फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द पी एच एफ प्योर वॉटर इज सेवन एंड द पी एच एफ नॉर्मल रेन इज फाइव पॉइंट सेवन एफ द पी एच एफ रेन इज फाइव पॉइंट सिक्स आर बिलो देन फाइव पॉइंट सिक्स इट इज नॉन एज एसेड रेन हेयर लेट मी टीच यू वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाई नॉर्मल रेन इज एसेडिक एन नेचर वेल इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन आर एटमोसफेयर फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन द एयर डिवरिंग रेनफॉल दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद वॉटर ऑफ रेन टू फॉर्म कार्बोनिक एसेड सो द पी एच एफ रेनफॉल बिकम्स फाइव पॉइंट सेवन रिमेंबर दैट रेनफॉल ऑफ दिस पी एच इज कंसिडर्ड नॉर्मल एंड इट कॉस इज नो एनवायरमेंटल हार्म डियर फॉर रिमेंबर दैट द पी एच एफ नॉर्मल रेन इज फाइव पॉइंट सेवन अप टू सिक्स वेल द पी एच एफ एसिड रेन इज बिलो फाइव पॉइंट सिक्स नो वट आर द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन वेल देर आर टू मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन वन इज ह्यूमन बींग्स एंड द इनदर इज नेचुरल प्रोसेस फर्स्टली द बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल रिलीज इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड टू द एयर फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्निंग कोल एंड ऑयल एंड द पावर प्लांट सेकेंडली burning fuel and cars engine to release oxide of nitrogen into the air thirdly burning wood and home which contains sulfur dioxide remember that human beings are the major cause of acid rain on the other hand eruption of volcanoes also produce sulfur dioxide which can cause acid rain secondly dead plants or vegetables also produce certain gases which can cause acid rain remember that natural process is the minor cause of acid rain thus we learn that anything that produces sulfur dioxide and oxides of nitrogen is considered to be the main cause of acid rain let me repeat it anything that produces sulfur dioxide and oxides of nitrogen is considered to be the main cause of acid rain now we should also learn that how acid rain is formed well when sulfur dioxide and oxide of nitrogen react with the rain water and atmospheric oxygen acid rain is formed for example when sulfur dioxide react with the atmospheric oxygen and water of rain it forms sulfuric acid h2so4 now this sulfuric acid is present in the rain so we say that This is not a pure rainfall but this rainfall contains acid like H2SO4 that's why we call it acid rain secondly when oxides of nitrogen react with the atmospheric oxygen plus rainfall water it forms nitric acid HNO3 so we say that this is not pure rainfall because this rainfall contains acid like HNO3 that's why we call this rainfall as acid rain therefore we say that acid rain is formed when sulfur dioxide and oxides of nitrogen react with oxygen and rain water finally let me teach you that what are the effects of acid rain firstly acid rain harm the growth of plant plants needs essential nutrients for normal growth but acid rain removes all these nutrients from the soil secondly acid rain disturbs the aquatic environment like stream lakes etc for example if the acid rain changes the ph of lakes to 5 most fishes cannot hatch thirdly it can cause building statues and bridges to deteriorate faster than usual for example many parts of the taj mahal is damaged by the acid rain so these are some famous effects of acid rain lastly let me teach you one bonus question how can we prevent acid rain well the answer is simple the only way to stop acid rain is to control the emission of sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the air by this way we can prevent acid rain I hope that you have learned all about acid rain